Bueno gente, bienvenidos al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo video Sí, pasó mucho tiempo desde que no subo video, ya casi dos meses o más de dos meses sin subir ningún tipo de contenido al canal Decidí como tomar un descanso junto al descanso que tomó la serie para publicar imágenes No publicaron más nada durante este tiempo que no estuve haciendo videos Salieron algunas noticias eh, muy puntuales que no eran tan relevantes Hizo como que me desmotivó un poco para subir videos Pero ahora salieron 10 nuevas imágenes que son muy interesantes Y que básicamente nos dicen muchas cosas sobre la próxima temporada Y no podía no analizarla Por lo que considero que es una muy buena eh, oportunidad para volver al canal Ya que a falta de un mes para la temporada Falta nada más y nada menos que un mes Vamos a comenzar con este análisis del día de hoy La primera foto es en el dojo del Miyagi Do Y es una foto que me deja muchas pero muchas preguntas y una de ellas es el por qué está Colmillo de Águila entrenando con el Miyagi Do y por qué está Robbie ahí. Recordemos que Miguel está en México, por lo que no va evidentemente a estar acá en el rollo del Miyagi Do. Pero también es un poco raro que Johnny entrene a los alumnos teniendo a su hijo en otro país y con solo en otro país, por lo que iría rápidamente a buscarlo. Y por lo que entendimos en el trailer mini, mini, mini trailer que vimos anteriormente, va a ir junto a Robbie a México, por lo que Johnny podría estar entrenando a sus alumnos mezclado con el Miyagi Do de vuelta, como pasó la temporada pasada, teniendo a Miguel en México, o sea, raro. Y supongo que esto también lo hará un poco para lograr una unión con Robbie, que va a volver a estar en el dojo del Miyagi Do y va a volver a estar ahí en del lado de ellos, básicamente, y quiere una, una unión con Robbie para poder llevárselo a México, seguramente diciéndole que se van de vacaciones o algo así, y ahí le dice que van en busca de Miguel, como vimos anteriormente en el teaser trailer ese que salió hace poco. Como vemos están los protagonistas del dojo de Miyagi Do, está Samantha, está Dimitri, está Hawk, que Hawk está muy pero muy contento tras haber ganado ese torneo, pero también en el fondo está Minx y eh, el otro chico. No me estaría acordando el nombre. El otro chico forma parte de Miyagi Do, pero Minx es parte del comillo de Águila, por lo que capaz que Johnny eh, no está en ese entrenamiento. Me hace pensar otra teoría que Johnny no está en ese entrenamiento y que les dio las, 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 el único estudiante que le quedaba básicamente acá, que es eh, Minx, y se lo dio para que entrene con el Miyagi Do, mientras él hace sus cosas que ya veremos en la próxima temporada. La siguiente imagen que vemos es una imagen que todo el mundo de Karate Kid, todo el mundo fanático de las películas anteriores, de la serie y de todas las teorías que se hizo respecto a este personaje, está muy contento porque es la aparición de Mike Burns, que durante mucho tiempo estuvimos pensando que iba a aparecer y ya casi era confirmado, pero nunca lo habíamos visto dentro de la serie oficialmente y ahora con estas nuevas imágenes salió esta donde lo podemos ver haciendo una pose de Karate dentro de lo que parece ser su casa, confirmándonos su vuelta a la saga. Analizando un poco esta imagen, tiene cara de enojado por completo Está vestido con un traje, no está vestido con un coso de karate Sino que tiene botoncitos acá, es una camisa como de traje Y parece estar en una casa que no es de nada pobre Parece bastante lujosa, de hecho Sinceramente me cuesta imaginarme el contexto de esta imagen Porque está enojado dentro de su propia casa con un traje Y haciendo una pose de karate, sería muy raro Por lo que yo, mi única teoría, puedo llegar a pensar Que está viendo la tele o una cosa así Y veo un comercial de Terry Silver, de Chris y de todos y bueno, aquí justamente no, porque está preso Pero un comercial de Cobra Kai Y medio que le recuerda esos momentos viejos Y quiere más o menos eh, volver O se enoja, se super enoja Y eh, quiere volver, pero para vencer a Cobra Kai También podemos observar en su mano Que tiene un anillo capaz Que puede llegar a estar casado Mike Burns y tener familia y tener eh, sus cosas y ser un hombre exitoso Que es lo que probablemente termine pasando Este personaje sigue siendo una incógnita por completo ¿Ustedes qué creen que va a pasar con este personaje? Si será rico, si será bueno, será malo de vuelta ¿Qué creen que pasará con este personaje? Déjamelo en los comentarios de este video La siguiente imagen es una imagen en el hoyo del Miyagi Do Con los tres senseis que va a tener el lado de los buenos, por así decirlo y esta foto me vuelve a surgir la duda de por qué Johnny está en el dojo y no está en México todavía buscando a Miguel. Esto quiere decir que tuvo un tiempo en Estados Unidos y, no, y tardó bastante en irse a México con Robbie. O sea, es raro un poco que lo deje a Miguel tanto tiempo allá y la madre lo, lo permita. Y no se vuelva loca queriendo que ya vaya a buscarlo. Es una imagen donde estos tres en seis están viendo una sub, seguramente una demostración de karate dentro de Miyagi Do porque tiene el fondo, lo podemos ver que son las vallas que tiene el dojo de Miyagi Do pero están viendo algo que a Johnny no, no le parece agradar mucho como que está viendo algo, una pelea bastante fuerte y Daniel y Chose también lo están mirando también medio como raro y en el fondo podemos ver que hay ciertas personas que tienen diferentes trajes están vestidas de forma elegante por lo que será un evento eh, bastante interesante capaz que es algo que organizó Chosen para demostrar su modo de karate o una cosa así porque sinceramente no creo que Daniel organice un torneo de karate dentro de su casa, básicamente. 
Lo siguiente es el primer vistazo de un nuevo personaje dentro del hoyo de Cobra Kai Que es el personaje de esta eh, asiática que va a entrar en el hoyo de Cobra Kai Va a ser una nueva sensei dentro de este hoyo junto a Terry Silver Esta era una de las novedades que salió hace un poco tiempo y yo no hice video al respecto Su personaje se llamará Kim Dae Un y será parte del bando de Terry Silver para esta temporada, como dije anteriormente. Seguramente sea una conocida de Terry de sus viejos negocios, de otros países, evidentemente, porque no creo que esté en Estados Unidos. Y supongo que traerá karate de Japón, de uno de estos lados, pero esta vez para el lado de Terry Silver y para el lado de Cobra Kai. Enseñan técnicas como posiblemente la de Miyagi, pero para que la usen los de Cobra Kai, que no creo que estén en buenas manos. A diferencia de lo que pueden estar con Daniel. Lo siguiente ya es una foto en México porque están Miguel y Robbie juntos. Esta vez están con cara medio raro peleándose. Y está el bañero en el medio como me parece a mí que lo estaban separando de alguna discusión que hayan tenido estos dos. Como lo sabemos Robbie fue hacia México a buscarlo a Miguel y se ve que no quedaron en muy buenos términos. O que al principio va a costar es que se lleven bien. La siguiente imagen también me genera incógnitas. La mayoría de imágenes son como muy aleatorias y en un contexto muy difícil de adivinar. Esta imagen es creo que las de las más difíciles ya que está eh, Carmen junto a Amanda en la casa de los Laruso. Y Carmen y Amanda tienen una cara de mucha preocupación. Ya la están, están viendo algo con mucha cara de preocupación y yo me imagino que será eh, Daniel Laruso o Johnny en un estado un poco malo. No sé si de borracho digo, sino de eh, muy pero muy lastimado de una pelea. Aunque están vestidas de forma bastante elegante, por lo que también me genera dudas. De si se terminaron peleando en un evento importante o algo así. ¿Vos qué pensás sobre esto? Ahora nos metemos de lleno en el dojo de Cobra Kai, porque como vimos en anteriores trailers, Tori Nichols va a volver al dojo de Cobra Kai. No va a... descartamos todas esas teorías de que se va a ir, de que no va a pelear más con Terry Silver. Tras lo visto, evidentemente, que hizo trampa en el torneo. Podemos ver cómo vuelve con el trofeo en la mano de campeona. Así que van, la serie va a tener que mostrarnos a nosotros, a los fans, una muy buena justificación de esto porque eh, con lo que vimos en la temporada pasada es imposible que Tori seguiría en Cobra Kai, pero alguna justificación le deben dar y creo que la vamos a terminar aceptando. Pero en la siguiente foto que tenemos del dojo de Cobra Kai no se ve a Tori formando en las primeras filas, no, ni si le ve las filas directamente, o sea que va a pelear por separado si es que pelea, porque está Kenny como líder del grupo junto a Kyler y el colorado que está en la parte de atrás de la fila, junto a muchos demás estudiantes nuevos que va a tener el dojo. Que ahora va a ser súper popular en el Valle, ya que tiene muchos, pero muchas lo lo locaciones. Por lo que en esta temporada veremos un lado muy oscuro del personaje de Kenny. Y de Kyler, evidentemente, que sigue y sigue tras temporada cayéndonos mal. Llegamos a la anteúltima foto y esta es la foto más reveladora de todas hasta el momento, si no me equivoco. Una de las más reveladoras, que es el personaje de Devon Lee, que va a estar en Cobra Kai. Y se la puede ver junto a Tori pateando, entrenando las patadas. Esto es algo que me sorprendió por completo porque no me lo esperaba para nada y no sé cómo va a suceder, cómo puede llegar eh, de Bon hacia el dojo de Cobra Kai, ya que era una chica que parecía ir por un buen camino, que parecía llevarla de la mejor forma junto a Johnny, parecía caerle bien a Johnny, todo bien y no sé por qué, pero terminó estando en Cobra Kai. No sé si será mediante Terry Silver o mediante Tori que terminen convenciéndola, pero evidentemente pueden convencerla con que si quiere venir al dojo ganador se tiene que ir para Cobra Kai. Aunque así todo me sigue pareciendo muy pero muy raro que este personaje esté en el dojo de Cobra Kai Y seguramente darme una de, las, una, una de las mejores alianzas que hayamos visto en la serie hasta ahora de entre mujeres Eso quiero pensar Siendo un dúo muy letal con Tori Cosa que no logró hacer con Samantha porque no la vimos casi interactuar con ella, con ella. La última foto que vamos a estar analizando es esta entre Amanda y Terry Silver Lo que parece ser una fiesta ya que están vestidos de forma elegante, de atrás en un lugar elegante, con gente que está vestida de forma elegante. Esto me genera una duda con muchas teorías que puedo llegar a pensar. Una de mis teorías al pena ver esta foto es un complot entre Amanda y Terry Silver. O una idea, o una, sí, una idea de Amanda de hacerle trampa a Terry Silver, de engañarlo. Esta foto de Terry se lo ve un poco como contento, como alegrado que esté ahí, como normal. Y le está ofreciendo un trago a Amanda. Y Amanda lo ve con su cara, obviamente, de siempre de pelear. Aunque tal vez puede ser otra teoría, evidentemente, que es más razonable que justamente Amanda esté representando su empresa o su lado bueno, por así decirlo, mientras Terry Silver esté representando su lado malo en un lugar donde haya gente importante, básicamente. Y termina ocurriendo como siempre, como en todas las series, que se termine peleando con el personaje contrario. Aunque Amanda ya sabe los riesgos de Terry Silver, ya los conoce porque se lo dijo su marido, por lo que tiene que tener mucho cuidado de liar con Terry Silver. Hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, decime lo que vos pensás 
en los comentarios de este video sobre las fotos que vimos fueron muy pero muy interesantes y revelan un montón de cosas son fotos eh, que es muy difícil adivinar el contexto como dije anteriormente por lo que puede haber un millón de teorías quiero escucharla a ustedes quiero leerla a ustedes en los comentarios de este video vayan dejándomelas y yo me despido sinceramente no sé hasta cuándo pero voy a subir un próximo video si es que sigue saliendo cosas sobre la próxima temporada de Cobra Kai así que nos vemos en el siguiente video un saludito y como dice es Session Chris